Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPSK 2023 avec la France. On se retrouve du coup pour la suite de notre série. Mesdames et messieurs, j'ai changé un petit peu la disposition de mon micro. Avant, il était vraiment devant mon écran. Maintenant, je l'ai mis vraiment à gauche. Donc si je me penche plutôt comme ça, vous l'entendez, vous m'entendez beaucoup mieux. Mais si je me retire un petit peu, vous m'entendez un peu mieux quand même, malgré tout. Si je parle comme ça très fort, c'est horrible. Mais si je parle comme ça, c'est mieux. Bon, par contre, je compte... Bon, j'ai un Blue Yeti, il fonctionne toujours très bien. Il est de bonne qualité malgré tout. Mais j'ai envie d'investir dans un autre micro. Un micro que je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup mieux en termes de qualité. Enfin bon, pour le moment, euh, ça va, j'ai déjà mon Blue Yeti, c'est déjà pas mal, je, je compte pas forcément investir dans un autre truc pour le moment, mais j'y réfléchis énormément. J'ai déjà trouvé le micro, très utilisé par les streamers notamment, euh, du coup je compte euh, à terme l'acheter. Bien, mesdames et messieurs, du coup on se retrouve pour la suite. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu, on a annexé Kalinin... Yamalonen Sky, pardon, et on va bientôt annexer Kaliningrad. Enfin, on est en cours, le, le, c'est en cours d'acheminement pour le moment. Euh... Ah oui, putain, c'est les résultats semestriels de Ruby aujourd'hui, j'avais oublié. Il bah, faudra que je regarde ça <rire> pendant la mi-temps, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir l'équipe de France... Euh... Euh, jeunes avec Thierry Henry comme entraîneur et qui vont, qui vont jouer du coup je vais regarder ça, c'est à 18h30 donc voilà euh, ROC résultat ok bon alors très bien l'éducation on est toujours dans quelque chose aussi bon, l'éducation c'est ok, c'est parfait, mais on va regarder notamment en termes d'économie, parce que l'économie c'est ce qui nous intéresse le plus. Euh... Alors, on a euh, tout ce qui est au niveau de l'acier. Alors, moi ce que je voudrais d'abord voir, à part l'acier, moi ce qui m'intéresse dav davantage c'est d'abord le charbon. Non, le charbon. On en est où au niveau du charbon Parce qu'on a annexé une partie du coup de la Russie. Bon, on a 88 millions de tonnes de charbon qui ont été qui sont minées on va augmenter un petit peu euh, on va même mettre à 30 milliards voilà alors le carburant vous l'avez bien vu on a une balance commerciale négative de 95 milliards d'euros alors que maintenant on a masse pétrole on a du pétrole donc là on a pas de problème on peut investir à fond pour produire davantage on a du gaz on a du pétrole, la balance commerciale du gaz va être positive, on a 10% de la production mondiale, on a 410 millions de tonnes euh, qui sont, euh, qui sont euh, euh, exploitées, explorées, euh, on a 298 millions de tonnes de pétrole qui sont aussi euh, exploitées, donc ça c'est très bien. Et on a aussi beaucoup d'uranium, on est un énorme producteur d'uranium, donc là-dessus on est ok. Au niveau de l'industrie, l'acier c'est très bien, on a une augmentation un petit peu de notre production d'acier. Alors pas assez comparé à la consommation, mais ça va venir. L'aluminium, on est ok, tout va bien. Au niveau de la production d'aluminium, on est quand même pas mal, je vais juste augmenter quand même la, la subvention pour augmenter un petit peu les capacités de production. Au niveau de l'argent, je vous rappelle que depuis qu'on a annexé Yamalo Nenensky, nous avons tous les réseaux, enfin tous les, 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 les minéraux, tous les minerais possibles et imaginables. Donc on va d'abord faire une, une subvention de 3,5 milliards pour l'argent. Euh, le bauxite, on en a déjà. De toute façon, c'est ce qu'on est en train de déjà de, de produire en masse. On a des diamants. Les diamants, désormais, on en a. Donc ça, on peut le subventionner. 3500 millions d'euros. Le fer. Alors là, le fer, ça, c'est un matériel très important dont on aura beaucoup besoin parce qu'on est un énorme consommateur, importateur de fer. Donc évidemment, ça serait sympa qu'on ait davantage d'exploration, de, euh, de d'extraction de, 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 de fer. Ça, ça va être très important pour notre souveraineté. Euh, L'holographie, logiciel, matériel électrique, médicaments, nickel. Alors le nickel, ça aussi, très important, on va en avoir besoin. L'or, l'or, on va en avoir aussi besoin. Bon, l'or en soi, on en a déjà en Guyane. 
Les oxydes de terre rare, très important. Ça, on subventionne. Euh, papier, plomb, le plomb, on est déjà un énorme producteur, si je dis pas de bêtises. Et le zinc, on a tous les minerais actuellement. Merci Yamalo Nenen Sky. Euh, juste pour le plomb, on en est où En termes de production, on a 23%, même 24%. Si on a, même, même si on arrondit, on n'est pas à 23, 24, mais bon, on va dire qu'on est à 24. On a quand même 24% de la production mondiale. Très 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 beau parcours. Euh, le plastique, ça donne quoi Bon, le plastique, maintenant, avec ce qu'on a euh, annexé, au niveau du raffinage, ça doit être bon. On va mettre une augmentation de 3 milliards de subventions là-dessus sur le plastique. Comme ça, on aura davantage de production. Alors là, attention à notre croissance. Notre croissance va exploser. Donc ça, c'est bien. La grande menace pour la planète, c'est vous. Alors, je sais que pour l'environnement, c'est pas dingue. Mais on a besoin d'énergie historique. Et oui, nous avons accepté, nous avons désormais Yamalo Nenen Sky. Et ça, c'est important. C'est important pour notre politique euh, notre politique euh, notre politique de façon générale d'avoir recours à ce genre d'acquisition. Ce sont des acquisitions d'investissement du futur. Donc ce genre d'acquisition, on les prend, évidemment. On est en train de mettre d'ailleurs des, euh, des, des bases militaires pour pouvoir nous protéger. Découverte de l'holographie pano panoramique. Ok, d'accord. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Moins agences de notation. L'armée, il est content. Alors moi, je vais juste mettre... Parce que ça, ça va être important. D'avoir une liaison. On va mettre un port. Ah oh, non, je n'ai pas cliqué là-dessus. Je veux pas cliquer là-dessus. On va mettre un port... Ici, on va mettre un port pétrolier. Euh... Où est-ce qu'il y a du pétrole on va Mettre un port pétrolier ici. Et on va faire un aéroport. Euh, grand trafic, faut pas abuser non plus. Moyen trafic. On va le mettre à côté de cette ville. Parce que c'est la seule ville qu'il y a aux alentours. Donc on va le mettre ici. Voilà, comme ça, hop, vous êtes reliés, mes, 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 j'arrive pas à parler, mesdames et messieurs, ceux qui habitent ici, vous êtes reliés à la France. On va réhabiliter le logement. Euh, juste ici, est-ce que nous avons euh, de la téléphonie mobile à 98%, ADSL 100%, d'accord, donc là, il va falloir... Ah putain, c'est le parti communiste qui sont... D'accord. Bon, ici, on va faire euh, du coup... Qu'est-ce que je voulais faire <rire> Ah oui, je voulais aussi... Est-ce qu'on peut relier au niveau de l'autoroute principale Est-ce que je pourrais relier le port On peut pas relier un port malgré tout Non. Ça aurait été sympa. Mais on peut pas faire ça. Lancement des travaux. Hmm. Excellent. En tout cas, si vous voulez du gaz, euh, les Russes, <rire> j'en ai. Bon, je pense que vous avez assez de gaz euh, de façon. Euh, vous, êtes, vous êtes assez tranquille là-dessus. En tout cas, notre balance commerciale là, elle ne peut que qu'augmenter. Elle ne peut qu'augmenter. Et ça c'est bien, les importations vont diminuer, nos exportations vont augmenter de façon incroyable grâce notamment à cette politique énergétique qu'on est en train de réaliser avec la France. Donc là c'est centaines, milliers, millions, milliards. Je te donne 5 milliards mec. 5 milliards. La dette totale a augmenté, bon c'est pas très grave. Et en tout cas au niveau des investissements, on y est. Alors je vais juste mettre à 100% la téléphonie mobile. Parce que ça, ça me paraît totalement inacceptable qu'on n'ait pas assez de téléphonie mobile. Ah, mais c'est bon. Les terroristes ont libéré... Très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais Oui, c'est où déjà Ah, on a... On a quasi pas de chômage. Alors là, on a 0,4% de chômeurs. Bah, c'est très bien. Euh, c'est dans, dans culture. Non, c'est dans média. À chaque fois, j'oublie, c'est chiant. 
99. Hop, on met un petit peu. La 4G, on la fout à fond. J'ai pas d'argent. Si. Ah, mais ça sert à rien de relancer à chaque fois. Épidémie de choléra. Ah. Nous avons dit... Attendez, je, je vais annuler euh, la construction de la téléphonie mobile. Et celle de la 4G. Ah, mais c'est déjà fait, d'accord. Oui. Euh, et la 5G, ça fait combien si je mets... Ok, d'accord, on va pas faire ça. La DSL, c'est 100% déjà, donc ça, c'est bien. La fibre, fibre, je voudrais bien le monter à 80. On va faire ça. La fibre, c'est parti. Nous avons pu remonter à l'origine de l'attaque. C'est une organisation mafieuse de... Les états unis Uh -huh. Et ça c'est lancé Très bien Et si on a Kaliningrad Alors là c'est magnifique Si on a Kaliningrad c'est beau C'est exactement ce qu'on souhaite Anunka Très bien La croissance économique 4,67% La balance commerciale est extrêmement positive L'acier on attend encore un petit peu Que là il y ait une augmentation de la production donc ça c'est ok. L'aluminium, on a normalement une augmentation de la production dû au fait qu'on ait une subvention, euh, une augmentation de notre subvention. Euh, Qu'est-ce que ça donne au niveau du de l'argent par exemple Tiens, l'argent. L'argent dont on a fait une augmentation de production grâce aux subventions. Très bien, ça augmente. Les diamants. Diamants, on en est un peu plus. Le fer, alors là le fer c'est très important. Ça augmente, la prod augmente. J'ai envie de voir au niveau de l'énergie. Carburant, on en est où Ça augmente. Le charbon. 88 millions, ça n'a pas changé non plus. Fête de Noël, on accepte. Ça c'est ok. Oh Et Kaliningrad désormais nous appartient Victoire Le référendum est positif Avec 53% de vote pour, le peuple a décidé de changer son destin et de se ranger sous notre souveraineté. La cérémonie se déroulera d'ici une quinzaine de jours. C'est également un magnifique succès sur le plan international, même s'il demeure coûteux pour, coûteux pour nos finances publiques. Certes, mais désormais, c'est à nous. Bon, euh, l'épidémie de choléra, là. Attendez. Euh, je mets 5 milliards. Si on doit arrêter le, le problème, moi, je, je mets hein, je mets de l'argent. L'État peut se peut s'endetter, il n'y a pas de souci. On va annexer Kaliningrad. Progression stoppée, voilà. Prise de Kaliningrad. Demande de retrait. Ah Ah mais parce qu'il y avait des russes Messieurs, partez Partez à Kaliningrad Voilà C'est bon, c'est bon Il se casse Normalement on n'a plus de soldats Ah c'était des soldats de, de Kaliningrad D'accord Mais c'est trop bien parce qu'on a désormais des canons, des lance-missiles, des tanks, des sous-marins, des croiseurs. Là, tout, tout, les, tout ce qu'il y avait avant. Des lance-missiles, des canons, des tanks. Là-dedans, on a des chasseurs, des drones suicides. On a, on a, on a un peu de n'importe quoi quand même dedans. Hein. C'est un peu n'importe quoi. Eh bien, mesdames et messieurs, l'Europe, l'Union Européenne, je vous ai sorti de la crise... Argent nouveau gisement. Ah d'accord. La Guyane est désormais à une, à une amélioration. C'est bien. Très très bien. Excellent, mesdames et messieurs. Il y a eu mon téléphone qui a fait bip bip. Je crois que vous l'avez entendu. Nos 
l'industrie d'armement a bien travaillé. Sans canon, c'est bien ça. Et d'ailleurs, au niveau militaire, on doit être très très bien là-dessus. Ouais, le déficit a augmenté, mais ça, c'est pas très grave. D'ailleurs, je vais encore commander des tanks. Vous êtes le pire de cette planète. Oh, elle commence à me casser les couilles, celle-là. Hop, les tanks, on passe. Les lance-missiles. Euh, non, les lance-missiles, on va commander aux états unis Ils en produisent masse. C'est plus rapide. C'est plus cher, mais c'est pas grave. Les drones de suicide, ça on s'en fout. Bon, je vais mettre mon téléphone en mode dormir. Parce que sinon... Euh... Hop. Voilà. Ne pas déranger. Et les chasseurs, je voudrais bien en commander davantage des chasseurs. C'est les états unis ou c'est moi qui en produis le plus Oh, c'est moi qui en produis le plus Bah go, hein. Go demander à notre propre arsenal. Chez nous. On va demander à Dassault. De produire davantage de rafales. Et les frégates, ça serait sympa qu'on en ait davantage aussi. Je crois que c'est nous qui en produisons plus. Donc je vais en commander 3. Euh, je voudrais bien aussi un nouveau porte-avions. Et il nous faudrait aussi des sous-marins nucléaires. Tout bien en demander au moins une. On accepte. Et on accepte. Parfait. Donc là, les canons, c'est bon. Bon, après, on a... J'ai pas fait de nouvelles commandes au niveau des canons. Les lance-missiles, on lance euh, l'opération. Donc ça, c'est bon. Après, on a plein de contrats ici à faire. Donc ça, c'est tous les contrats qu'on a passés pour nos commandes de rafales, de sous-marins, etc., etc. Contrat accepté. Contrat à mauvais accord. Et là, c'est un bon contrat. Malgré le fait qu'ils disent toujours que c'est mauvais contrat. Mais pour moi, c'est un bon contrat. Les importations diminuent. La croissance... Bon, elle diminue un peu. Ah, nos importations ont augmenté, là, d'un coup. Rattachement de Kaliningrad. Très bien. Défense nationale. Accepté, accepté et accepté. Très bien. On a des chasseurs, un sous-marin nucléaire et une frégate. Qui est en cours. Mais mes sous-marins, ils bougent H24 en fait. C'est trop bien ça. Donc là, il y a mon sous-marin, il se déplace ici. J'ai donné aucune ordre. Hein. Aucun ordre a été donné à ce sous-marin. En tout cas, de, de venant de moi. Ou alors, je suis totalement. Euh, J'ai tout oublié. Mais t'as du surplus, mec. Par contre, c'est très rentable hein, de vendre son électricité. Mais je vais pas le faire. Euh, énergie, j'ai vu que du coup, on a encore plus d'électricité parce qu'on a fini la centrale. Fusion nucléaire, non, toujours pas. 165 en surplus. Énergie fossile, bon ça, on va démanteler. Tac. Ça sera mieux. Et 1,36 de déficit. Alors là, faudra m'expliquer comment. 1,50 d'un coup ça remonte. Taux de chômage est le plus bas. Voici donc ah, le parce que c'est une nouvelle année. D'accord. 4,69, 3 règles du budget. Finance publique, ça va pas. Voilà, pas étonnant. Logement insalubre, ça a monté. Aide de l'Union européenne, ok. Et trésorerie en excès de 36 milliards. Très bien. Amélioration de l'Internet. Excellent. On va réhabiliter les logements, comme d'habitude. Notre réseau était pas. Ok. Euh, la croissance, elle est à combien dans le monde là Parce qu'on a 8% de croissance. On, a, on est l'un des pays qui a la plus grosse croissance. L'Espagne a 2,47, 2,55, 5,55 aux États-Unis, 3%. En Allemagne, et le nombre de fois où on a dit que la France était un élève, était le mec le plus, enfin, était un pays le plus malade, etc., etc., euh, on a annexé Kaliningrad, on a une toute petite partie de Chypre, on a annexé une énorme partie du territoire russe pour avoir des hydrocarbures euh, et de l'énergie de façon générale. On a 
l'un des pays, là on est en train d'être l'un des pays les plus développés. Et on a tout, toute la chaîne d'approvisionnement en tout cas, et sous le contrôle de l'État, sous le contrôle de la France. Et en plus, je vous rappelle que c'est notre, aussi dans notre politique de militaire, c'est de protéger notre territoire. Et la protection de notre territoire va se passer par tous ces contrats. C'est pas pour rien que je fais beaucoup de contrats. Ce n'est pas pour rien que j'augmente aussi le nombre de soldats. Je vous rappelle qu'on veut 900 000 soldats. Même on peut monter à 1 500 000 de soldats. On a quand même des militaires de carrière euh, qui sont là. On a euh, des réservistes, si jamais. Mais bon, je ne veux pas les utiliser. Euh, on a quand même assez de missiles, même si je voudrais bien en augmenter un peu plus. On va commander davantage de tanks, on va davantage commander de lance-missiles. On va avoir davantage de batteries anti-missiles. On va avoir davantage de canons. Canons César. D'hélicoptères, ça il faudra qu'on passe commande. Des drones, il faudra qu'on passe commande. Des chasseurs, on est en train de passer commande. Les frégates, on est en train de développer notre marine. Euh, on est en train de développer, on est en train de créer notre premier sous-marin nucléaire de level 4. Coupe du monde de football. Déjà C'est rapide ça. Le taux de chômage est quasi à 0%. Bon, on a encore un déficit public qui est quand même très important. On va bientôt atteindre les 4000 milliards d'euros de PIB, de valeur ajoutée brute. C'est très bien. Et on a encore une trésorerie. Donc ça c'est très bien. Euh, va falloir davantage... En fait, moi ce qui me fait un peu peur c'est qu'on est en fait trop loin. Si par exemple on a un problème avec la Russie. La Russie attaque un pays de l'Union Européenne. Je vais devoir attaquer la Russie. Et le problème c'est que là, la Russie, il y a 3, il y a 4. Il y a beaucoup beaucoup de, 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 de bases aériennes ici. Donc ça, ça me fait peur. Niger, tiens, bonjour. Tchad, qu'est-ce qui se passe Ok, défavorable. Bon, c'est pas très grave. Donc je me dis, attention, parce que on est très très loin. Si par exemple la Russie attaque un pays de l'Union Européenne, euh, là ça va être très compliqué pour moi. Là, mon statut va être difficile. Hein. Coupe du monde. Nous sommes les favoris. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a à Niger Du sucre J'en produis pas assez, t'en produis pas assez. Ça sert à rien. Tiens Niger, tu sais que toi tu me disais à chaque fois Ah l'uranium, l'uranium Ben maintenant moi je produis moi-même mon uranium Parce qu'en soi on, en a, on a de l'uranium en France Et on veut pas l'utiliser Enfin on veut pas on veut pas en extraire Parce que c'est pas bio Ou c'est pas écologiquement responsable Bon écoutez, euh, faut savoir faire la part des choses euh, Le pétrole on en est où Pétrole non conventionnel, pétrole conventionnel Et le pétrole conventionnel va arriver aussi parce que là, on a le gaz conventionnel qui arrive. Au niveau de l'énergie, charbon. Ouais, la production a augmenté, mais pas de foufou non plus. Ouais, ça augmente, mais pas de foufou. D'accord. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous